ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കനും ബീഫും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പൈസി കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് ഇട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്കമുളകൊക്കെ ചതച്ച് കൂടുതലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഗോബിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലുതാവേണ്ട കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്താണ് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് കാര്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കാശ്മീർ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എരിവില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും ഒരുപാട് പൊടിച്ചിടണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാൽ തന്നെ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കട്ടിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഇടിയപ്പം പത്തിരിക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് പകരം ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും മതി കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ആ സമയത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മസാല പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ആ കോളിഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് മസാല ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മതി ജസ്റ്റ് ആ മസാല ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് എരിവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഉണക്കമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മസാല ആക്കി എടുക്കണം അതായത് ഓരോ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മേലിലും മസാല കൊണ്ട് ആ ഒരു മൈദ കൂട്ടും ഒരു കോൺഫ്ലവർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നാലേ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻകേസ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണാണ് പൊടികൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കോൺഫ്ലവറോ മൈദായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഓയിൽ പാകത്തിന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തന